வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் ஒனில் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் இந்தியன் கன்சியூமருக்காக சேஃப் கார்ட் பண்ணுறக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் ஆஃப் இந்தியன் கன்சியூமர் இந்தியன் கன்சியூமர் வந்து எப்படி மிசரபிளாக இருக்காங்க அவங்க எப்படி எந்த லெவலில் ஏமாற்றப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு லார்ஜ் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை இம்பேலன்ஸை வச்சுட்டு நிறைய நேரத்தில் வந்து ப்ரீ வந்து ப்ரீ ப்ராஃபிட்டரிங் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் கரப்ஷன் இருக்கிற அரகன்ஸ் ஸ்டூவர்ட்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் வந்து காமிச்சு நிறைய பேர் கன்சியூமர்ஸை ஏமாத்துறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்தியன் கன்சியூமர்ஸ் லேக் ஆஃப் விக்டிம் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஒர்க் ஒர்க்கபிள் காம்படிஷன் ஸோ காம்படிஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் அவங்க இதாகிறதுக்கு ஏமாத்துறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது மெனி ப்ராடக்ட் விச் கன்சியூமர் இன் அட்வான்ஸ் கண்ட்ரிஸ் குவாய்ட் ஃபேமிலி அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபா ஃபேமிலி ப்ராடக்ட் வந்து அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸில் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபா ஃபா அந்த ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி தெரியாதனால அதில் இருக்க சஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் இன்ஃபீரியர் டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இந்தியாவில் வந்து ப்ராடக்டாக மான மா மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லிட்ரஸி லெவல் கன்சியூமருக்கு வந்து அவங்கள ரைட்ஸ் என்ன அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அவங்கள பிஸ்னஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் டாக்டிஸ் அன் ரெஸ்பெக்டிவாக இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக கன்சியூமரை ஏமாத்துறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் கன்சியூமிங் டிஸ்டன்கிரேஜ் கன்சியூமர் சீக்கிங் ரெட்ரெசல் கிரிவென்சஸ் ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியாததுனால நிறைய நேரத்தில் ஏற மாறுறாங்க அதே கன்சியூமரிசம் இன் இந்தியா இஸ் நாட் வெல் கிர வெல் ஆர்கனைஸ் அண்ட் டெவலப்டு பெருசாக வந்து கன்சியூமரிசம் இது மக்கள் வந்து பிரச்சி அப்படிலாம் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது கன்சியூமரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொவைடிங் காம்படிஷன் இன் ப்ரைவேட் செக்டர் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கம்பேர் டு தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சியூமரோட வெல்ஃபேர் பப்ளிக் செக்டர் இந்த போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் இஸ் மோனோ பாலிஸ்டிக் பிளேட் ஆஃப் தி கன்சியூமர் மிஸ்ரபிள் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லாஸ்ட் சேஃப் கார்டு தி கன்சியூமர் பட் அதை பற்றியே எந்த ஒரு அவேர்னஸோ அதோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸோ இது வரைக்கும் அந்த லாஸ் வந்து பண்ணியிருக்கா அப்படின்றது பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ஸோ இந்த எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் கன்சியூமர் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஓவர் கம் பண்ணுறக்காக தான் இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேச்சுரி ரெகுலேஷன் ஸ்டேச்சுரி ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேச்சுரி மெஷர்ஸ் கொண்டு வராங்க ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் குவாலிட்டி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதை வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணலாம் அதில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன மாதிரி சேல் பண்ணலாம் ட்ரேட் காமர்ஸ் எப்படி அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தெர் ஆர் இம்பார்ட்டன் லெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எம்ஆர்டிபி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் சாரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிளாக் மேர்க்கெட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சப்ளை எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் ட்ரேட் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சண்டைஸ் ஆக்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் இண்டியன் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் ஆக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கிரேடிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் மார்க்கெட்டிங் ஆக்ட் ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் கண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஆக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் மெஷர்ஸ் ஆக்ட் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் பேக்கேஜ்டு கமாடிட்டிஸ் ஆர்டர் ப்ரைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர்டர் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் எக்ஸட்ரா இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ லெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கன்சியூமரை என்சர் ஹேவ் பண்ணுறதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்க ஸ்டாச்சுரி ரெகுலேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் லாஸ்ட் டு ப்ரொடக்ட் த கன்சியூமர் பஸ் காமன் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா இந்த ரா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறது கிடையாது ஸோ லைக் மோனோ பாலிசி டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டீல்ஸ் வித் மோனோ பாலிசி டிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் அட் ப்ரூடிஜலிஸ் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டில் மோனோ பாலிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு
கன்சியூமருக்கு என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன் எப்போது கன்சியூமர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னால் என்ன என்ன ப்ரைஸில் அவங்க வாங்க முடியும் அவங்க கன்சியூமருக்கு என்ன என்ன எக்ஸ்பெக்ட் என்ன இருக்குது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிசஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கன்சியூமருக்கு எஜுகேட் பண்ணும் ப்ராடக்ட் ரேட்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க இப்போ லைக் பிஐஎஸ் இப்போ எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கைட்ஸ் கன்சியூமருக்கு உங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு என்ன மாதிரி கைடிங்ஸ் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லைசன்ஸ் வித் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ அதர் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சியூமர் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வித் ப்ரொடியூசர்ஸ் மட்டும் <laughs> இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஸோ மித்த ஹோல் இந்தியாவில் இது அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்லி இன்ஷியில் லான்ச் பண்ணாங்க கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் கவுன்சில் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கன்சியூமர் கவுன்சில் அண்ட் ஈச் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் கவுன்சிலும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ரெஃபர் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ப்ரொடக்ஷன் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவுன்சில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் சப்ளை அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹூ ஹேவ் பின் சேர்மன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பேர் பிரிஸ்கைட் கவுன்சில் மீட் வித் நெசசரி நாட் நாஸ்ட் மெத் தன் த்ரீ மீட்டிங் கவுன்சில் ஃபார் இல்ட் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு மினிமம் மூணு மீட்டிங் ஆகுது இருக்கணும் இந்த ஸ்டேட் கவுன்சில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர் ஸ்பெசிஃபிக் வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சிலில் மெம்பர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெம்பர் வந்து ஸ்டேட் கவுன்சில் மெம்பராக இருப்பார் சட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவுன்சில் அண்ட் ப்ரொமோட் ரைட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர் என்னெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் டு பி ப்ரொடக்டட் எகேன்ஸ் இ மார்க்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் விச் ஹசர்டைஸ் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அது மக்களுக்கு இப்போ லைக் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடியில் காப்பருக்கு எகேன்ஸாக இருந்தது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஹசார்டஸ் வந்து இப்போ லைஃப்க்கு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரொகே ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குது அதே மாதிரி ரைட் இன்ஃபார்ம்டு அப்போது குவாலிட் குவான்டிட்டி பொட்டன்சி ப்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ட் கன்சியூமர் அகேன் அன்ட்ராக்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கணும் என்ன குவான்டிட்டியில் இருக்கணும் அதோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன இருக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் கன்சியூமர் அகேன்ஸ்ட் அன்ட்ராக்ட் ப்ராக்ட் இப்போ ஒரு காலத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோப்பு இதிலெல்லாம் பார்த்திங்க சோப் ஆறு டூத் பேஸ்ட்லாம் அந்த கிராம்ஸ் இருக்காது ஜஸ்ட்டு பத்து ரூபாஸ் வாக்கிய சோப்பு பன்னெண்டு ரூபாஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்களே எழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பல்சரி ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க எத்தனை கிராம் அப்படின்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈட்டபிள்ஸில் எல்லாத்துலேயும் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரேட் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம்லாம் இந்த ஆர்டிக்கிளில் தான் கொண்டு வந்தது இந்த ரைட்ஸ் டு பி அஷ்யூர் வெஸ் இட் பாசிபிள் டு அக்சஸ் வெரைட்டி ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ப்ரைசஸ் ஸோ இவங்களோட ரைட்ஸ் என்ன என்ன அக்சசபிலிட்டி என்ன இருக்குது என்ன மாதிரி காம்படிட்டிவ் ப்ரைசஸ் எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ரைட் டு பி ஹியர்ட் அண்ட் அஷ்யூர் பை கன்சியூமர் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ரிசீவ் டியூ டு கன்சிடரேஷன் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேட் ஃபோரம்ஸ் ஸோ எங்கெங்க அப்ராடேட் ஃபோரம்ஸில் இதை கொண்டு போகணும் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் எப்படி கிரிச்சு வரது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ் சீக்கிர ரெட்ரெஸ்டல் எகேன்ஸ் ஏதாவது தப்பு நடக்குது அன்ட்ரேட் ஃபிராக்டேட்டிஸ்னா அந்த ரெஸ் அந்த ரெட்ரெஸ்டல் எப்படி இது பண்ணுற போகிறாங்க கன்சியூமர் எப்படி அதில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் கன்சியூமர் எப்படி அந்த ரெட்ரெஸ்டல் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ரொசீஜரை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கன்சியூமர் எஜுகேஷன் ரைட் கன்சியூமருக்கு என்ன எஜுகேஷன் கன்சியூமர் வந்து அவருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது எங்கே போய் அவர் அப்ரோச் பண்ணணும் என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரைட் ஆஃப் கன்சியூமர் எஜுகேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவுன்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மேலே சொன்ன எல்லாமே விஷயம் தச்சடியாக போதும் சரியா அடுத்து கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெஜிஸ்டர் ஏஜென்சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு தான் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தோட தலைநகரில் இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஸ்டேட் கமிஷன் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு
ஸ்டேட் கமிஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஒருத்தர் இருப்பார் யூ இஸ் த ப்ரெசிடென்ட் அதர் டூ சேம்பர் எபிலிட்டி ஆஃப் இன்டெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் அடிக்கேட் நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டீலிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் லாஸ் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி அதாவது அதில் வந்து இதில் இந்த லா காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி இண்டஸ்ட்ரி பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் டீல் பண்ண அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லீட் பண்ண ரெண்டு பர்சன் அதில் ஒன்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக உமனாக இருக்கணும் அடுத்து நேஷனல் கமிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டு அப்பாயிண்டட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹூ ஷால் பி ஏ ப்ரெசிடென்ட் டூ அதர் மோர் மெம்பர்ஸ் ஷால் பி அபிலிட்டி ஆஃப் இன்டெக்ரேட் ஸ்டாண்டிங் அடிக்வேட் நாலேஜ் ஆஃப் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அப்புறம் எக்கனாமிக் லா காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சியில் நடக்கணும் அதில் ஒருத்தர் வந்து உமனாக இருக்கணும் ஸோ மொத்தம் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா மூணு மெம்பர் ஃபஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அடுத்து வந்து ரெண்டு மெம்பரில் ஒரு மெம்பர் வந்து ஹூ ஹேட் நாலேஜ் இன் காமர்ஸ் இந்த ஏரியாவில் இருக்க நாலேஜ் இருக்க பர்சன் ஆனால் அனதர் வந்து லேடிஸ் ஒர்க் ஒர்க்கர் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஹைகோர்ட்டு ஒரு லேடி மெம்பர் அண்ட் நாலேஜில் இருக்க ஒரு மெம்பர் நேஷ்னல் லெவலே சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு நாலேஜ் பர்சன் இன் லா அண்ட் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த ஏரியாவில் இருக்க ஒரு பர்சன் டூ பர்சன்ட்டில் ஒருத்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக லேடியாக இருக்கணும் ஓகே தென் ரெடிமியல் ரெடிமியல் ஆக்ஷன் ரெடிமியல் ஆக்ஷன் ஸோ ரெமிடியல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் டிமிலியல் ஏஜென்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ட்ரூ அதை ஆப்போசிட் பார்ட்டி எப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஃபாலோயிங் நேரம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டு ரிமூவ் டிஃபெக்டிவ் பாயிண்டட் அவுட் பை அப்ராப்ரேட் லெபாரட்ரி இன் குட்ஸ் ஃப்ரம் தி குட்ஸ் இன் கொஸ்டின் அதாவது குட்ஸ் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அவர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணதே தப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறது அடுத்து ரீப்ளேஸ் குட்ஸ் வித் நியூ குட்ஸ் ஃபிமிலர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஷால் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி ஆல் தி டிஃபெக்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் டிஃபெக்டாக இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த சிமிலர் குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் அதுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நியூ குட்ஸை டிஃபெக்ட் இல்லாத குட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அடுத்து ரிப்ளைன் ரிட்டன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் ப்ரைஸ் அஸ் த கேஸ் மேபி சேஞ்சஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட் அதாவது என்னென்னா ஏமாற்றப்பட்டு நான் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிட்டேன் அந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருந்ததுன்னா ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரிட்டன் பண்ணலாம் இல்லை சார்ஜ் ப்ரைஸை வந்து அமௌண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணுறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டு பே அமௌண்ட் ஆஃப் அவார்டு காம்பன்சேஷன் அ கன்சியூமர் லாஸ் இன்ஜூட் ஒரு விஷயத்த நான் வாங்கி ஏமாத்தினால இப்போ மன உடுதலை ஏற்பட்டுட்டேன் ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கிட்ட எனக்கு வந்து காம்பன்சேஷனை இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கேஸஸ் வந்து இந்த ஃபோர்த் கேட்டகரியில் தான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொ சாரி கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ஃபாஸ் பண்ணுறாங்க அதோடய மெயின் சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூன்ஸ் ரேஞ்ச் ஜெடிஷியன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் ரேஸ்ட் ஃப்ரம் டென் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் தட் ஆஃப் ஸ்டேட் கமிஷன் ஃப்ரம் ஒன் க்ரோர் ஸோ ஏற்கனவே கம்மியாக அமௌண்ட் இருந்தது டென் லேக்ஸாக பார்த்துறாங்க பத்து லட்ச ரூபாய் மதிப்பு உள்ள வசதி எல்லாமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரமே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருக்குது எல்லாமே ஸ்டேட் கவர் கமிஷனே பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் மோர் தென் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரம் தான் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோர் தென் ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரம் நீங்கள் தேவையான கூட லார்ஜ் சிட்டிஸில் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ சென்னையெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் சிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரன்ற போது அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படிங்கும் போது அவங்க தேக்கிங் கோ ஃபார் டூ மோர் டூ ஆர் த்ரீ டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரம்ஸை நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி அக்ரிகேட்டர் பார்ட்டி இன்ஸ்டியூட் கம்ப்ளைண்ட் எனி பிளேஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ஆப்போசிட் பார்ட்டி அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் சுச்சுவேட்டட் ஸோ எந்த இடத்துல வேணாலும் அவங்க பிளேஸ் வேறு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கிற இடத்துல பண்ண முடியும் முன்னாடிலாம் அப்படிலாம் இல்லை எங்கே ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டில் தான் நீங்கள் போய் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இதை வந்து கன்சியூமருக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதே மாதிரி ரைட் இஸ் கேரண்டட் டு மோர் தென் ஒன் கன்ஸ் மோர் ஒன் ஆர் மோர் கன்சியூமர் இன்ஸ்டியூஷன் கம்ப்ளைண்ட் வேறு செவரல் கன்சியூமர் சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது என்னென்னா ஒரே ப்ராப்ளம் மோர் தென் ஒரு 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 கட்சி ஒன் ஆர் மோர் கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்ணுன்னா அந்த செவரல் கன்சியூமர் சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ரைட் வந்து கிராண்ட் பண்ணுறாங்
So, this is the Consumer Protection Act India. So, this is the video. I will show you the video. That is the video. If you like this video, comment, like, share. Thank you.